Transilvania is the race with the most disgusting finish ever. It's beautiful. Entre las nubes y el mar, es un ambiente que, que realmente es, uh, es único en el mundo. You feel like you're running on a different planet. You start at the ocean, then you have like a massive climb up to the high point, and then the descent, like it's 17k. The descent is probably one of the most feared things in the race. La bajada de Transvolcania es es muy muy dura, es brutal. Es <laughs> una bajada que, que da para mucho. Una carrera que han ganado nombres como Kilian Jornet, Luis Alberto Hernando, Emily Forsberg, o Ida Nilsson. Transvolcania es una de las ultras más bonitas del mundo. This event brings thousands of runners from all over the world to this incredible place. It's not just a race, national thing, kind of like it's important for the island. Como corredor, alucinas. La Vulcania es el único evento de La Palma que es capaz de parar la isla. Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica. El volcán lo cubre todo y todo lo que estaba al volcán desaparece. Había trazado una meta que era devolver ese arraigo que había perdido esta prueba en los dos últimos años. Y es lo que ahora, bueno, pues estamos en esta edición concreta de que sea un punto de inflexión y que se note realmente que Transvulcania vuelve a ser lo que, lo que siempre fue. Hay ocho corredores que pueden ganar la carrera. No, en order to win this year, it's going to take a really, really good effort. And at that point, I thought, oh no. Like, have I come all this way and put all this effort in just to be caught in the final two kilometers? <laughs>